வணக்கம் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் கோச் அண்ட் யுவர் மென்டார் இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பேசிக்கலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் இன் பிஸ்னஸஸ் ஏன் ஃபெயில் ஆகுது ஓகே அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே நம்ம கம்பெனியோட ஒரு பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம நான் கொடுத்துருவேன் சக்ஸஸ் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் கன்சல்டிங் ஃபார்ம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஆஃபர் அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் நியூ இன் டு பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் புதுசாக இல்லை வேறு ஒரு வேர்டிக்கல்லேருந்து ஒரு புது வேர்டிக்கலில் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸஸ்க்கு மக்கள் வந்து இல்லை கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராசஸஸ் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாலும் வி ஆஃபர் தேம் அ லாட் ஆஃப் கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் இந்த கன்சல்டிங் சர்வீசஸ் நம்ம எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் ஆரம்பிக்கிற முதல் ஒரு வருஷத்தில் முடியறாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க நூறு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா தொண்ணூற்றி எட்டு பாயிண்ட் அஞ்சு சதவிகிதம் கம்பெனிஸ் முதல் ஒரு வருஷத்தில் முடிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு டே ஒன்லேருந்து அவங்க வந்து ப்ராசஸஸை கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க ப்ராசஸஸை கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அடி வாங்குது ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ப்ராஃபிட்ஸ்ன்றது அடி வாங்கிச்சுனா இவங்களால அந்த பிஸ்னஸை ரொம்ப நாளைக்கு சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு சஸ்டெயின் பண்ண முடியல அப்படின்னா கடைசியில் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள அவங்க பிஸ்னஸையே வந்து விட்டுட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஒரு பக்கத்தில் ரெண்டாவது பக்கம் என்னென்னா இப்போ மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் ஒன்றும் ரொம்ப பெருசாக இல்லை நல்லா இல்லை லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் புதுசாக படிச்சுட்டு வேலைக்கு வரவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு வேலை இல்லை அதாவது பிங்க் ஸ்லிப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்து எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அமுச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ வேலை இல்லை வேலை இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஒன்று வீட்டில் கவனம் உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இது உகந்த டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஐ பார்ஷியலி அக்ரி டு ஒட் பார்ஷியலி தான் அக்ரி டு ஒட் ஏன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னா அதை கரெக்டாக நீங்கள் ப்ராசஸஸ் டிஃபைன் பண்ணி கரெக்டாக உங்களால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா என்றைக்குமே அது நல்ல டைம் தான் ஓகே பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் கெட்ட டைம் அப்படின்லாம் கிடையாது ஆனால் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் மார்க்கெட் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் மேலே ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நானே வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் எனி ஸ்மால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போ வேணால் ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களோட கம்பெனியோட ப்ராசஸஸை கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்துருக்கணும் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக டிஃபைன் பண்ணியிருந்துருக்கணும் அதாவது முக்கியமாக என்னென்னா உங்கள் ப்ராடக்ட் நீங்கள் என்ன ப்ரைஸில் விற்க போகிறீங்க ஓகே அதை எப்படி ப்ரமோட் பண்ண போகிறீங்க எந்த இடத்துல உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன் நடக்க போகுது அப்படின்றத நீங்கள் கிளியராக டிஃபைன் பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸாக பார்க்க முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் தி கம்பெனி இப்போ ரெண்டாவது நம்ம முக்கியமாக இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது நான் சொன்னேன் முதலே பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸ் அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்கி ஓகே இந்த பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் தான் வந்து சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்போட அதிகமாக ஃபெயிலியர் ஆகுது இதுக்கு ரீசன் என்ன ஓகே நம்ம ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் பிஸ்னஸில் இறங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சக்ஸஸை பண்ண பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் வந்து எதனால் பேசிக்கலாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீப்புள் இருப்பாங்க ஆர் டூ ஆர் மோர் பீப்புள் வில் ஃபார்ம் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டுகெதர் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம
இந்த நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஆகும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரெண்டு பேருக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் அதாவது முதல்ல காசு போட்டவர்கிட்ட இப்போ நாலேஜ் வந்துடும் பிஸ்னஸ் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நாலேஜ் கொடுத்தவர்கிட்ட என்ன ஆகும் அப்படின்னா காசு வந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு பேருமே யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறது என்னென்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் இனிமேல் இன்னொருத்தர் எதுக்கு எனக்கு தேவை என்கிட்ட காசு வந்துடுச்சு என்கிட்ட நாலேஜ் வந்துடுச்சு இவங்களுக்கு ஏன் நான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்கணும் இல்லை தேர்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்கணும் வாட் எவர் வாஸ் த அக்ரி டம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வர்றதுக்கு காரணம் இன்னும் சக்ஸஸை பார்த்த உடனே இம்மிடியட்டாக வரும் இது இயல்பு ஓகே இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனஸ்தாபங்கள் வரும் பீப்புள் வில் பி ஸ்டார்ட் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் ஈச் அதர் நாட் ஆஸ் அ பார்ட்னர் பட் ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் டேக்கிங் மோர் மணி அவுட் ஆஃப் தேர் பாக்கெட் அப்படின்றதுனாலே மேஜராக வந்து பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் உடஞ்சிடுது ஓகே ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கோங்க எனி பார்ட்னர்ஷிப் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும் போதே இல்லை ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்கள் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் பேச வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் பேசினீங்கனாலும் அது பென் அண்ட் பேப்பரில் இருக்கணும் வாய் வார்த்தைகளில் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா முக்கால்வாசி திருப்பி பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே உடன்படும் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குள்ளே உடன்படும் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சவங்கக்குள்ளே உடன்படும் ஸோ இவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி இது நம்ம பேசிக்கலாம் பென் அண்ட் பேப்பரில் வேண்டாம் அப்படின்னாலே இது மிகப்பெரிய தப்பு உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப்போட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எப்போவுமே டாக்குமெண்டடாக இருக்கிறது தான் நல்லது இது இல்லாமல் பண்ணாதீங்க ரெண்டு பேருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மாடியூலில் முக்கால்வாசி என்ன ஆகும் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையுமே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப்பை வந்து சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இவருங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா ஒரே வேலைக்கு ரெண்டு பேரும் போகணும் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கா அந்த ப்ரொடக்ஷனை ரெண்டு பேர் போய் பார்க்கணும் இல்லை ஒரு அக்விசேஷன் இருக்கா ஒரு ப்ராடக்டை போய் வாங்கணுமா இதுக்கும் நம்ம ரெண்டு பேர் போய் வாங்கணும் இந்த எல்லா வேலையுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து போய் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் எஃபர்ட் அண்ட் மணி இதில் ரொம்ப கிளியராக நான் சொல்கிறேன் சொல்லிடுறேன் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்றது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகணும்னா தேர் ஷுட் பி வெரி வெரி கிளியர்லி டிஃபைன்ட் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் உங்களோட ரோல் என்ன இன்னொருத்தரோட ரோல் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக நம்ம முதல்லேருந்தே டிஃபைன் பண்ணி இருந்திருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸை பார்த்துக்க போகிறாரு அப்படின்னா எல்லா சேல்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸையும் அவங்க தான் பார்க்கணும் இன்னொருத்தர் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸை பார்க்க போகிறாரு அப்படின்னா எல்லா ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸையும் அந்த இன்னொருத்தர் தான் பார்க்கணும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்னர்ஷிப்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஒருத்தர் வந்து சேல்ஸை பார்க்குறாரு இன்னொருத்தர் ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்க்குறாருன்னா ஆப்ரேஷன்ஸில் இருக்கவர் சேல்ஸில் இருக்கவருக்கு இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஓகே ஆனால் டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டின்றது அந்த சேல்ஸில் யார் ஹெட் பண்ணுறாரோ அவர் தான் எடுக்கணும் அதே மாதிரி சேல்ஸ் நல்லா போச்சுனாலும் அவங்கள வந்து கிளியராக நம்ம கொஸ்டின் பண்ண நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நல்லா போகலனாலும் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி லைஸ் வித் த பர்சன் யார் இந்த டிசிஷன் எடுக்கிறாங்களோ ஸோ இதை வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக வந்து டிஃபைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா ஒருத்தர் எடுக்கிற எஃபர்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக டியூ கிரெடிட் அந்த ஆளுக்கு கொடுத்தாகணும் அதாவது நான் இன்னொருத்தர் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு அந்த சேல்ஸை ஹெட் பண்ணுறவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கான கிரெடிட்ன்றவர் அவருக்கு கொடுக்கணும் இன்னொருத்தர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கக்கூடாது ஓகே இந்த ஈகோ அப்படின்றது நிறைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ஸில் இரு இருந்தது அப்படின்னாலே ஃபெயிலியரில் போய் முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ நிறைய வந்து ஈகோஸ் இருக்கக்கூடாது பார்ட்னர்ஷிப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும் அப்படின்னா மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இந்த அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இது நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் எனி பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ன்றது கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த அக்கௌண்டிங்
எல்லாருக்குமே நம்மளோட கம்பெனியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது எவ்ரி டே தெரியணும் எவ்ரி டே தெரியணும் எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இது வந்து ரொம்ப நம்ம ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறவங்க தான் அந்த டெசிஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அது ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சக்ஸஸ் ஆனாலும் அந்த ஓனர்ஷிப் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஓனர்ஷிப் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஓனர்ஷிப் கரெக்டாக இருந்து சக்ஸஸ் சக்ஸஸை பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் அவங்களுக்கு போகணும் இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப கிளியராக சொல்லிடுறேன் பார்ட்னர்ஷிப்குள்ளே இறங்கும் பொழுது எப்போவுமே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி Uh, the terms of the partnership should be on pen and paper. எல்லாமே கரெக்டாக டாக்குமெண்ட் ஆகி இருந்தால் மட்டும்தான் கிளாரிட்டி இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸஸ் ஓகே இந்த பிஸ்னஸ்ன்றது சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து பிஸ்னஸ் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஏன் பென் அண்ட் பேப்பருக்குள்ளே வைக்கணும் நம்மக்குள்ள எந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இது இது வரைக்கும் இல்லையே நம்ம கண்டிப்பாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் பெருசாக பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் வேண்டாம் அப்படின்றதுனால ஆரம்பிப்பாங்க Don't do that mistake. Business is different. You have a friendship. If you have a business, you have a friendship. For example, if you have a partner in an office, you have a partner in an office. You have a friendship in an office. You have a friendship in an office. You have a friendship in an office. If you have a friendship in an office, there will not be a very, very good understanding of your um, thought processes before your employees rendavathu enna abdinu paathinga abdinna unga work ku neenga kudukra anda importance dilute aidum so office ku la vandinga abdinnale and the office atmosphere la neenga partners and the partners indra the first understand pannikonga rendavathu velila poitingna neenga friends ah irukalam ஓகே மூணாவது விஷயம் என்னன்றது பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க முன்னாடி நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் பொழுது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை உள்ளே கொண்டு வராதீங்க உங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் மாடிய மாடியூல் மட்டுமே தான் முன்னாடி இருக்கணும் அந்த பார்ட்னர்ஸ் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது நிறைய பேர் பண்ண மாட்டாங்க இந்த நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க நார்மலாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆஃபீஸ்குள்ளேயும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க எம்ப்ளாயீஸ் முன்னாடியுமே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ தட் வில் நாட் செட் அ வெரி குட் ப்ரெசிடென்ட் ஓகே இந்த இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல அட்மாஸ்பியர் செட் ஆகாததுனாலேயே என்ன ஆகும் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்ட்னர்ஷிப்ன்றது ஃபெயிலியரில் தான் போய் முடியும் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டமென் இந்தியாவிலேயே பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர்ஸ்ன்றது ரொம்ப அதிகம் ஓகே அதுலேயும் பார்ட்னர்ஷிப்ன்றதில் பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இன்னும் ரொம்ப அதிகம் பிகாஸ் இட் இன்வால்ஸ் டூ ஆர் மோர் பீப்புள் ரெண்டு இல்லை அதிகம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணுறது தான் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு தனித்தனியாக ரோல்ஸை பிரித்து கொடுங்க அந்த ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை கிளியராக டிஃபைன் பண்ணுங்கள் அவங்களோட ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்குள்ளே நீங்கள் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க இன்புட்ஸ் கொடுங்க ஓகே ஆனால் டிசிஷன்ன்றது யாரோட ப்ரைமரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோ அவங்க தான் அதை எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இது எல்லாம் பண்ணாலே போதும் முக்காவாசி நம்மளோட பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளால் அயன் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் யூ இன் திஸ் வீடியோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்மன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் யா பிஸ்னஸ் கோச் என் யா மென் டாக் சைனிங் ஆஃப் சியர